ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் டிஎன்பிஓசில கேட்கப்பட்ட எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டோட்டலா ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது ஃபுல்லா பார்த்தா கண்டிப்பா இதுல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டா பாத்துருங்க நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷனோட ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு ஃபாஸ்டா வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து முடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இந்திய ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை எப்போது தொடங்கியது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இதை வந்து பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா இது வந்து ஃபுல்லா வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஸ்கீம் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இந்திய வறுமையில் வடிகால் கோட்பாடு யாருடன் தொடர்பு கொண்டது அதாவது இந்த பாவர்டி இன் இந்தியா பத்தி ட்ரெயின் தியாரி யார் சொல்லி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தாதா பாய் நோரோஜி தான் சொல்லியிருப்பாரு அவருடைய புக்கு வந்து என்னன்னா வறுமையும் பிரிட்டிஷ் அற்ற ஆட்சியும் அப்படின்னு பாவர்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூலின் இந்தியானு ஒரு புக்கு வந்து எழுதியிருப்பாரு அதுல தான் இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு பிரிட்டிஷ் இல்லாத அரசாங்கம் தான் நமக்கு வறுமை இல்லாத அரசாங்கம் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து ஐஎன்சியோட பிரசிடென்டா மூணு தடவை வந்து இருந்திருக்காரு எயிட்டீன் எயிட்டி அண்ட் நைன்டி அடுத்து எஸ்டேஎஸ்ஆர்ஒயின் விரிவாக்கம் என்ன சோ எஸ்டேஎஸ்ஆர்ஒய்னா என்னன்னா ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஷஹாரி ரோஜ்கர் யோஜனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஃபுல்லா வந்து ஆஹ் நகர்ப்புற இருக்கிறவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரதுதான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் அடுத்து நான்காவது கேள்வி இந்தியாவின் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சபையின் தலைவர் யார் சோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட சேர்மன் யாரும் பாத்தீங்கன்னா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் நிதி அமைச்சர் இது வந்து நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் அந்தஸ்து வந்து இருக்கு சோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பத்தி சொல்ற ஆர்டிகல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ செவன்டி நைன் ஏ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நில வள வங்கி விவசாயிகளுக்கு டேஷ் கடன்களை வழங்குகிறது சோ இது நீண்ட கால தேவைக்கான கடனை தான் இந்த நில வள வங்கி வந்து தராங்க லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் நீண்ட கால அதாவது ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த தேவைக்கான கடன்களை தான் இந்த பேங்க் வந்து தராங்க அடுத்து பாருங்க எந்த வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அத்தகைய திட்டங்களின் மைல்கள் எனவும் ஆக சிறந்த வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் எனவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித மேம்பாட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் வருடத்திய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது வந்து என்ன திட்டம் பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டோட ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு ஸ்கீம் இது வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திட்டம் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுஎன் ஆஹ் அசம்பிளினால பாராட்டப்பட்ட ஒரு திட்டமா இருக்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது அரசாங்கம் மற்றும் மைய வங்கியால் பணவீக்கத்தை நேரடியாக கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை சோ இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆர் ஆர்பிஐயோட நேரடியான மெஷர் வந்து எது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பணவியல் கொள்கை இது வந்து பணத்தை கட்டுப்படுத்த போடுவாங்க நிதியியல் கொள்கை இதுவும் போடுவாங்க விலை கட்டுப்பாடு இதுவும் போடுவாங்க உள்ளடக்க நிதியம் இது வந்து கிடையாது இது வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிற ஒரு மெஷர் வந்து கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க அதை வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல உள்ள மக்களுக்கும் கொண்டு சேர மாதிரி எடுத்து போறதா உள்ளடக்க நிதியம் பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் மத்தபடி எல்லாமே பணவியல் கொள்கை நிதியியல் கொள்கை விலை கட்டுப்பாடு இது எல்லாமே வந்து ஆஹ் மணியோட அந்த வேல்யூ அதாவது இன்ஃபிளேஷன பணவீக்கத்தை வந்து குறைக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான மஷர்ஸா ஆர்பி அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துப்பாங்க அடுத்து இந்திய அரசு புதிய தொழில் கொள்கையை அறிவித்த நாள் எது சோ நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜூலை இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று சோ இதுல பாருங்க ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று வந்திருக்கு சோ எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மந்த வந்து கான்சன் மந்த் அந்த டேட்டை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றாங்க பாருங்க சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இதை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தொழில் கொள்கை இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இந்த ஆறு வருடங்கள் வந்து இந்த தொழில் கொள்கைன்றதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுல வந்து நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி புதிய தொழில் கொள்கைன்றத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்
ஸோ இதுவும் அடுத்த கேள்வியும் கொஞ்சம் ஜார்ஃப் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹாட் பிண்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் இந்தியா எதை சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூ தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானில் வீசுகிற வெப்ப காற்று அடுத்து டேஷ் நதி பிக்கானரில் ஹனுமன் கார்க் என்ற இடத்திற்கு அருகில் மறைகிறது ஸோ எந்த நதி பார்த்தீங்கன்னா ஹக்ரா ஸோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ரிவிஷன் கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் தந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த டைம் எல்லாரும் ரிவைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த ரிவிஷன் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் தரும் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரிவைஸ் பண்ணி தருவோம் ஸோ நீங்கள் டெய்லியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த டாபிக் படிக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டடாக இதை நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற வீடியோவை எடுத்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸு அதாவது எதை தான் எக்ஸாமுக்கு மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃபும் வந்து கொடுப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது ரிலேட்டட் டீட்டெயில் இருக்கு ஓகே அடுத்த கேள்வி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் மீது நடுவண் அரசு வசூலிக்கும் ஐஜிஎஸ்டியில் உள்ள ஐ என்பதன் விரிவாக்கம் யாது ஸோ ஐஜிஎஸ்டியில் உள்ள ஐ என்பதின் விரிவாக்கம் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதில் வந்து சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க சீனா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் எஸ்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் ஐனா இன்டர் ஸ்டேட்டு ஸோ இது வந்து ஐ என்றதுக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரேட்டட் ஒருங்கிணைந்த அந்த சேவை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வந்து விதிக்கிறதா ஐஜிஎஸ்டி அடுத்து இந்தியாவில் வறுமை தொடர்ந்து நீடிக்கிறது ஏன் என்றால் ஸோ இந்தியாவில் வறுமைக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயரம் விலைவாசியா அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகையா வேலை வாய்ப்பின்மையா மேலே உள்ள அனைத்துமா கண்டிப்பா வந்து பிரைஸ் ரைஸ் ஆகுறது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வேலை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே தான் ரீசன் இந்தியால வந்து பாவர்த்தி என்றது அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் அடுத்து காகித பண முறை டேஷில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது ஸோ பேப்பர் கரன்சி சிஸ்டம் இதை வந்து யார் மேனேஜ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மைய பணவியல் அதிகாரி மைய பணவியல் அதிகாரி சென்ட்ரல் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி தான் இந்த பேப்பர் கரன்சி சிஸ்டம் வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க அடுத்து சர்வோதய திட்டம் இவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ சர்வோதய திட்டம் வந்து யாரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஸோ இவர் வந்து இந்த காந்தியன் பிளான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்வோதய பிளான் வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பார் காந்தியன் பிளானே வந்து வினோபா பாவேவோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் கைத்தொழில் சார்ந்த தொழில்கள் இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ண சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பிளானிங் கமிஷன் உருவாக்க போ பண்ணும்போது இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்திருப்போம் அடுத்து அரசாங்கத்தின் இறுதி நுகர்வு செலவு பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வரும் அரசாங்கத்தின் இறுதி நுகர்வு செலவு எதை உள்ளடக்கியது பார்த்தீங்கன்னா வருவாய் செலவினங்கள் நிலையான மூலத்தன நுகர்வு இதை பேஸ் பண்ணி தான் கவர்மெண்டோடைய ஸ்பெண்டிங் வந்து இருக்கா அதாவது பிசிக்கல் கன்செப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ் கன்செப்ஷன் ஆஃப் பிக்சட் கேபிட்டல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்வர்ண ஜெயந்தி கிராம சுய தொழில் திட்டம் எஸ்ஜிஎஸ்ஒய் எந்த பெயரில் மறுசீரமைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் தேசிய ஊரக ஜுவாதர இயக்கம் அப்படின்னு மறுபெயரிடப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த திட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது ஃபுல்லாக வந்து அதாவது வில்லேஜ்ல உள்ள மக்களுக்கான வருவாய் ஏற்படுத்தி தரதா இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் ஸோ ஸ்வர்ண ஜெயந்தி கிராம சுய தொழில் திட்டம் என்றது நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் என்ஆர்எல்எம்மா மாற்றப்பட்டிருக்கு 
அடுத்து இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி டேஷ் அமல்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடா பாருங்க கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடா பார்க்கும் போதே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு மறைமுக வரி இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அடுத்து ஆஸ்பியர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருடம் எந்த நோக்கத்திற்காக துவக்கப்பட்டது ஸோ ஆஸ்பியர் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல பாத்தீங்கன்னா எதற்காக தொடக்கப்பட்டிருக்கணும் தொழில் முனைப்பை முடுக்கி விடுதல் மற்றும் புதிய தொழில்களை ஊக்குவித்தல் அதாவது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பிளஸ் ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்கரேஜ் பண்றதுதான் இந்த திட்டத்துக்கான நோக்கம் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதற்கான திட்டம் என அழைக்கப்படுவது ஸோ இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறுல தொடங்கப்பட்ட திட்டம் ஸோ இது வந்து என்ன திட்டம் பாத்தீங்கன்னா பாரத் நிர்மாண் அண்ட் ரூரல் ஹவுசிங் இந்திய கட்டுமானம் மற்றும் கிராமப்புற வீடுகள் அடிப்படை வசதிகள் அதாவது வந்து பேசிக்கா ஒரு ரோடு வீடு வீடு வசதி ரோடு வசதி இந்த மாதிரி இதான் தரதான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் இணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஐஆர்டிபி இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் டூ நைன்டீன் எயிட்டில வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க விவசாய பயிர் காப்பீடு முறையை இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த ஆண்டு எது அக்ரிகல்ச்சர் கிராப் இன்சூரன்ஸ் சோ இது வந்து எந்த இயர் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா 1985 இந்தியாவும் என்பது கீழ்கண்ட வாக்கியத்தில் கூறுக வறுமை ஒழிப்பும் கிராமப்புற மக்களின் நன்மையும் கிராமப்புறங்களை நகர மயமாக்குதலுக்கு வழிவகை செய்தலும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராமம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் என்றது கண்டிப்பா வறுமை ஒழிப்பு கிராமப்புற மக்களின் நன்மை இது வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா எந்த ஒரு கிராமத்தையும் நகரமயமாக்கணும் என்ற எண்ணத்தோட இதை வந்து பண்றது கிடையாது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் மட்டும்தான் கரெக்ட் அடுத்து கிசான் கடன் அட்டை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நபருக்கு யாருக்கு தகுதியுடையது சோ கிசான் கிரெடிட் கார்ட் ஸ்கீம் யாருக்கு வந்து தகுதியுடையது அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பயிரிடுவோர் பங்குத்தாரர் குத்தகைத்தாரர் இவங்க எல்லாருக்குமே தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஆர்பிஐ அண்டு நபார்டு இவங்க ரெண்டு பேரால கொண்டு வரப்பட்டதா இந்த கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டம் நைன்டீன் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து எல்லா விவசாயிகளுக்கும் பயிரிடுவோர் பங்குத்தாரர் குத்தகைத்தாரர் எல்லாருக்கும் தான் இந்த ஸ்கீம் அடுத்து பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது ஸோ பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த திட்டத்தோட நோக்கமே என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள எல்லாருக்கும் வந்து வீடு வசதியை வந்து ஏற்படுத்தி தரணும் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் இதுதான் இந்த திட்டத்தோடைய நோக்கம் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் யார் புறா மாதிரியோடு தொடர்புடையவர் ஆவார் ஸோ புறா அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து தெரியும் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவங்களுடைய திட்டம் தானே இந்த திட்டத்தை பத்தி நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த திட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம்னால டூ தௌசண்ட் த்ரீ அந்த பீரியட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் அந்த பீரியட்ல தொடங்கி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் அந்த பீரியட் வரைக்கும் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அது சரியா பண்ண முடியாதனால மறுபடியும் பூரா டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு வந்து அகெயின் லான்ச் பண்ணி இருக்காங்க அடுத்து பிரதான் மந்திரி கிராம சதக் திட்டமானது கீழ்கண்டவற்றுள் எதற்கு முதன்மையானது இது ரிலேட்டடா ஆல்ரெடியே பார்த்தோம் ஒரு ஆப்ஷன்ல இருந்து பார்த்தோம் சோ இந்த திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கிராம சதக் யோஜனா இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் சோ ரோட வந்து டெவலப் பண்றதா இந்த திட்டத்துக்கான நோக்கம் சோ இது வந்து யார் வந்து இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பிப்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுலதான் இந்த ரோட் டெவலப்மெண்ட் திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கிராமப்புற இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்புக்கான திறமை பயிற்சி அளிப்பது எந்த திட்டம் சோ ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் டு எம்பவர் ரூரல் புவர் யூத் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தீன் தயால் உற்பத்தியாய கிராமின் கௌசல்யா யோஜனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் வந்து இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க 
அடுத்து பிரதான மந்திரி கிராம சதக் யோஜனா திட்டத்தின் நோக்கம் எது இப்பதான் நம்ம பார்த்தா இந்த கொஸ்டினே வேற வேற வடிவத்துல எப்படி கேட்கறாங்க பாருங்க இது வந்து அனைவருக்கும் அனைத்து பருவங்காலங்களுக்கும் சாலை வசதிகளை அமைத்தல் சால் வித ரோட் கனெக்டிவிட்டி அடுத்து பின்வருவனவற்றுள் எத்திட்டம் கிராமப்புற மக்களின் மகளிரின் சேமிப்பை ஊக்குவிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து விமன் ஃபார் சேவிங்ஸ்க்காக என்ன திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகிழா சம்பிரதி அடுத்து கீழ் உள்ள எக்கொள்கை ஐந்து லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை இயற்கை வேளாண்மையின் கீழ் கொண்டு வருவது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரம பிரகாத் கரிஷி விகாஸ் யோஜனா அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரி குரூப்பில் எது ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வருபவை ஸோ ஜிஎஸ்டியில வரக்கூடிய வரி இந்த ஜிஎஸ்டி டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துட்டு போங்க ஸோ ஜிஎஸ்டிக்குள்ள எந்தெந்த டேக்ஸ் தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கலால் வரி பொழுதுபோக்கு வரி விற்பனை வரி இது மூணுமே வருது ஸோ ஆப்ஷன் பி எக்ஸைஸ் டியூட்டி என்டர்டைன்மெண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அடுத்து இது வந்து இந்த இயர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் எஸ்சி இசர்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எப்போ வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்ல வந்து வந்திருக்கு அடுத்து புதிய பன்னாட்டு வாணிப கொள்கை நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வந்திருக்கு சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்திருக்கு அடுத்து பொருள் மற்றும் பணி வரி சட்டம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆக்ட் இதுதான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் நரசிம்மம் கமிட்டி இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து வரும் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரி என்பதன் பொருள் யாவை ஸோ இது மறைமுக வரியின் தொகுப்பாகும் இது வந்து கரெக்டு ஒரே மாதிரியான தனி வரியாகும் இதுவும் கரெக்டு மத்திய அரசால் மட்டுமே விதிக்கப்படுவதாகும் இது வந்து கரெக்ட் இல்லை இது வந்து மாநில அரசாலையும் விதிக்கப்படும் நுகர்வு இறுதி புள்ளியில் செலுத்துவதாகும் இது வந்து எல்லா வரையும் சேர்த்து ஒன்றா வந்து இணைக்கிறது தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஃபோர் அடுத்து இது ஃபுல்லாக வந்து எந்தெந்த வரிக்கு என்னென்ன பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஒதுக்கி இருக்காங்க இதுதான் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் இதுக்கு வந்து ஐந்து சதவீதம் ஒதுக்கியிருக்காங்க கணிப்பொறி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகள் இதுக்கு வந்து பன்னிரெண்டு சதவீதம் மூலதன பொருட்கள் மற்றும் ஆலை இடைநிலை பொருட்கள் இதுக்கு வந்து பதினெட்டு சதவீதம் ஆடம்பர பொருட்கள் இதுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ தான் இது வந்து வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுதான் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவுஸ்க்கு டுவெல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஃபுட்டு இதுக்கெல்லாம் இது வந்து ஃபுல்லாக டொமஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலத்தன பொருட்கள் மற்றும் ஆலை இடைநிலை பொருட்கள் ஸோ கூர் ஐட்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆடம்பர ஆடம்பர பொருட்கள் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக ஸோ பேசிக்காக ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆஃப் எக்கனாமி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியும் நுகர்வும் ஏன் எவ்வளோ விஷயம் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒன்று உருவாக்கணும் இன்னொரு சைடு அதை வாங்கணும் இதுதான் பேசிக்கானது மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் ஆட் ஆன் தான் ஆனால் பேசிக்கான விஷயம் இது தான் உற்பத்தியும் நுகர்வும் தான் அடுத்து இந்தியாவின் முறைசாரா பொருளாதாரம் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது ஸோ இன்ஃபார்மல் செக்டார் இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க முறைசாரா பொருளாதாரத்தின் பங்களிப்பானது மொத்த வேலை வாய்ப்பு பகிர்வில் ஏறக்குறைய எண்பது விழுக்காடாகவும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏறக்குறைய ஐம்பது விழுக்காடாகவும் உள்ளது ஸோ இதுதான் கரெக்டு வேலை வாய்ப்பு பகிர்வில் ஏற இவங்க தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்காங்க அது இல்லாமல் ஜிடிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார் தான் இருக்காங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமப்புறத்துலேருந்து இன்ஃபார்மல் செக்டர் அதாவது இன்ஃபார்மல் செக்டர்னா முறையாக வந்து இப்போ ஒரு கரெக்டான ஒரு ஆஃபீஸ் டைம் இருக்காது இவ்வளோ பீப்புள் தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரெக்டான டைமிங் அப்படி தான் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்துலேருந்து வராங்க முறைசாரா 
தொழில் அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து அர்பன் டவுன்ல இருந்து வராங்க அர்பன் ஏரியாஸ்ல இருந்து வராங்க அடுத்து பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாநிலம் அதாவது விலைகள் உயர்கின்றன ஸோ மணி மணியோட வேல்யூ வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்தா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா பணவீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடர்ந்து பணவீக்கம் நடந்துட்டு இருந்தா அதை வந்து தேக்கம்னு சொல்லுவோம் மந்த நிலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் இதுவே வந்து அப்படியே வந்து டவுன் ஆயிருக்கும் பணவாட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் இங்க வந்து மணியோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாயிக்கிட்டு இருக்கும் டீஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்ன்றது மணி இஸ் ஃபாலோயிங் அதுக்கப்புறம் பணவீக்கத்தால் எதிர்மறையாக பாதிக்கக்கூடியவர்கள் ஸோ இன்ஃப்ளேஷனால யார் வந்து அதிகமா அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலையான வருவாய் ஈட்டுவோர் பிக்சட் இன்கம் யானாஸ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் இன்கம்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாசத்துல விலைவாசி அதிகமாயிடுச்சுன்னா அவங்களால அதை வந்து ஆஹ் டேக்கிள் பண்ண முடியாது மத்தபடி இதுல கொடுத்துருக்க முதலீட்டாளர் அவங்கதான் ஆஹ் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் எது ஒன்று மூடிய பொருளாதாரம் க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூடிய பொருளாதாரம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பிற நாடுகளுடன் வாணிபம் மேற்கொள்ளாத பொருளாதாரம் கண்டிப்பா அவங்க நாட்டுக்குள்ளேயே மட்டும் எல்லாமே வந்து வச்சிருப்பாங்க பன்னாட்டு வாணிபத்தில் எந்த தடையும் விதிப்பது இல்லை கடல் வழி பாதை இல்லாதது ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்பில் உறுப்பினர் இல்லாமல் இருப்பது இதெல்லாம் வராது மூடிய பொருளாதாரம் என்றது இவங்க மட்டும்தான் பிற நாடுகளுடன் வாணிபம் மேற்கொள்ளாத பொருளாதாரம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மட்டும்தான் கரெக்டு அடுத்து கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவைகளில் வெளி ஆதாரங்களை இழுப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப கண் கண்டுபிடிப்புகள் அதாவது சோர்சிங் மேஜர் ரீசன் ஃபார் டிரைவிங் அவுட் சோர்சிங் ஸோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து எதுல வந்து சிறப்பா இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிக்கலா தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் கண்டிப்பா அவங்க இருக்கணும் அப்படின்னாதான் வெளிநாட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் வாங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வளரும் நாடுகளின் பொருளாதார முன்னேற்றம் கண்டிப்பா வந்து எக்கனாமிக் லெவன் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கணும் அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் நாலேஜ் பேஸ்டாவும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கணும் சாதக வணிப சூழ்நிலை வாணிப சூழ்நிலை இது வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்க தேவையில்லை அதாவது மற்ற கண்ட்ரிய வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான சோர்ஸ் தான் இதுதான் சோ இதுக்கு வந்து ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ சோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஜி டுவெண்ட்டி கண்காணிப்பு குறிப்பீடின் படி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி டேஷ் ஆக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் பழைய கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து இந்தியாவில் தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது கீழ்கண்டவற்றுள் எவை பிரச்சனையாக இருப்பது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்கம் இத வந்து யார் கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தான் சோ இவங்க கால்குலேட் பண்ணும் போது எது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பணமில்லா பரிவர்த்தனைகள் நான் மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இவங்கதான் வந்து இந்த ஜிடிபி இதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து அவங்களுக்கு எது பிரச்சனையா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பணமில்லா பரிவர்த்தனைகள் ஏன்னா எல்லாமே பணத்தால கால்குலேட் பண்றவங்களுக்கு சில விஷயம் தான் வந்து பணம் இல்லாமே டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் சோ அதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டக்காலம் சோ பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டக்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ டு நைன்டீன் நைன்டி செவன் வந்து எயித் ஃபைவ் இயர் பிளான் இது வந்து நைன்த்து இது வந்து டென்த்து இது வந்து லெவன்த்து அடுத்து நிதி ஆயோக் என்ற அமைப்பின் கூற்றுப்படி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் டேஷை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் போக்குவதாக குறிக்கோள் கொண்டுள்ளது சோ எதை வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள நாங்க வந்து போக்கிடுவோம் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லி இருக்காங்க அதுவும் நிதி ஆயோக் சொல்லி இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா வறுமை பாவர்ட்டி அடுத்து நித்தி ஆயோக் கருத்துப்படி கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியான கூற்று என்பதை கண்டுபிடிக்க சோ எது வந்து சரியான கூற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வளர்ச்சி நோக்கங்களை மாற்றுகை செய்வது டிரான்ஸ்பார்மிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜெண்ட் ஆஃப் அஜெண்டா ஆஃப் இந்தியா வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவது சோ நமக்கு வந்து டிஎன்பிஆர்சி ஆன்சர் வந்து ஒன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவின் வளர்ச்சி நோக்கங்களை மாற்றுகை செய்வது அடுத்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி 
பதினெட்டாம் அன்று நித்திய யுக் அட்டல் புதிய இந்திய சவால்கள் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது இத்திட்டம் இவற்றோடு தொடர்புடையது இந்த திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சந்தைப்படுத்த தயாராக உள்ள பொருட்களை வடிவமைத்து விளக்குதல் ஸோ கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜிஸ் அதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுது ரூபாய் ஒரு கோடி வரை நிதி உதவி செய்து இந்த அட்டல் புதிய இந்திய சவால்கள் படி ஒரு கோடி வதற்கும் தருது வேளாண்மை மற்றும் தொழில்துறையோட மட்டும் தொடர்பு கிடையாது நிறைய செக்டரோட இது வந்து வருது ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் தராங்க ஒன் கோடு ஒன் குரோர் வரைக்கும் ஃபண்ட் வந்து தராங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ தான் வரும் அடுத்து இந்தியாவில் முதல் திட்டக்குழு யாருடைய தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருப்பார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இது ஃபார்ம் ஆகும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் கமிஷன் ஃபிஃப்டீன்த்து மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி தான் இந்தியாவில் வந்து பிளானிங் கமிஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்து இராணுவம் மற்றும் பொது கடனுக்கான வட்டி செலுத்துதல் டேஷ் ஆகும் ஸோ டிஃபென்ஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது பப்ளிக் டெப்ட்டுக்கும் செலவு செய்கிறத எந்த செலவில் வந்து கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சியற்ற செலவு கொஞ்சம் இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் பப்ளிக் கடனை இது பண்றது இது மூலமா நம்ம வந்து செலவு பண்ணாலும் பெருசா வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்க போறது இல்லை ஸோ இதை வந்து நான் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இனங்களில் எது நேர்முக வரியை சார்ந்தது ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தா அன்பளிப்பு வரி ஸோ அன்பளிப்பு வரி இன்கம் டாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வரும் இதெல்லாம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் உற்பத்தி வரி சுங்க வரி சேவை வரி இது எல்லாமே இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அடுத்து நடப்பு கணக்கு மொத்தம் ஐம்பது கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கு நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையையும் மூலதன கணக்கு பற்றாக்குறையையும் கூட்டி கிடைப்பது ஸோ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இதனுடைய பற்றாக்குறைய வந்து கூட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதிநிலை அறிக்கை பற்றாக்குறை பட்ஜெட்ரி டெபிசிட் ஸோ பட்ஜெட் போடும்போது எந்த அளவுக்கு பற்றாக்குறை இருக்கு அதை வந்து இந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டோட பற்றாக்குறையும் அப்புறம் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட பற்றாக்குறையும் கூட்டும் போது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் மூலதன ஆக்கத்திற்கு ஆதாரமாக விளங்குவது ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஒரு மொத்தமா ஒரு பணம் சேருது வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு பேசிக்கா இருக்கிறது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேமிப்பு தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு மொத்தமா ஒரு அசார்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அடுத்து பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று பணத்தின் முதன்மையான பணியாகும் மதிப்பினை அளவிடும் அளவுக்குள் ஸோ பணம் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ விஷயம் நல்லா இருக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆனால் பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மதிப்பு மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ அடுத்து ரூபே அட்டை சேவைகள் யாரால் தொடங்கப்பட்டது ஸோ ரூபே கார்ட் சர்வீஸ் இது வந்து யாரால் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய செலுத்துதல் கழகம் என்பிசிஐ சொல்லுவோம் நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் ரூபே கார்ட் சர்வீஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கீழ் கண்டவற்றில் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது நெஃப்ட் நெஃப்ட்னா நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இது வந்து கரெக்டு ஐஎஃப்எஸ்சி இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் கோட் தமிழ் மொழியும் இங்கிலீஷ்ல பார்த்துக்கோங்க இதுவும் கரெக்டு ஆர்டிஜிஎஸ் ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் இதுவும் கரெக்டு இசிஎஸ் இசிஎஸ்னா எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் ஸோ இங்கே வந்து எமர்ஜென்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து தப்பு எலக்ட்ரானிக்னு வரும் அடுத்து இது வந்து பாருங்க பணக்கொள்கை பணக்கொள்கைனா இது வந்து வங்கியோட தொடர்போட இது வங்கி வீதம் நிதி கொள்கை இது வந்து வரியோட சம்பந்தப்பட்டது வரி விகிதம் கடன் கொள்கை இறுதி நிலை பணம் ஸோ மானிட்டரி பாலிசினா பேங்க் ரேட்டு ஆர்பிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபிஸ்கல் பாலிசினா டேக்ஸ் ரேட்டு கிரெடிட் பாலிசினா மார்ஜின் மணி ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் எது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேங்கிங் என்பி எஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்கிற நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு எதுன்னு பார்த்தா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ஆயில் காப்பீட்டு கழகம் தான் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அடுத்து ரொக்க இருப்பு விகிதத்தை நிர்ணயம் செய்வது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாரும் பார்த்தா ஆர்பிஐ தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தான் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ 
ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரிசர்வ் பேங்க் தான் அடுத்து டீஃப்ளேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பணவாட்டம் பணவீக்கம் ஸோ பணவாட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பொது விலை மட்டம் அதிகரித்தல் கண்டிப்பாக கிடையாது பொது விலை மட்டம் குறைதல் அதாவது டிக்ரீஸ் இந்த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஸோ ப்ரைஸ் லெவல் வந்து அதிகமாச்சுன்னா அதை வந்து பண வீக்கம் சொல்லுவோம் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து கம்மியாச்சுன்னா அது வந்து டீஃப்ளேஷன் அதாவது பண வாட்டம் பொது விலை மட்டம் குறைதல் பொது விலை மட்டம் மாறாதிருத்தல் இதுவும் கிடையாது ஒன் அண்ட் த்ரீ இதுவும் கிடையாது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் டூ மட்டும்தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் பண கொள்கையின் நோக்கம் யாவை ஸோ பண கொள்கை இதனுடைய நோக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது மானிட்டரி பாலிசி இதனுடைய நோக்கம் வந்து நிலையான மாற்று விகிதம் விலை நிலை தன்மை முழு வேலை வாய்ப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி ஸோ எல்லாமே கொண்டதுதான் வந்து மானிட்டரி பாலிசி ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டெபிலிட்டி பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அடுத்து பிற பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் அதிக அளவிலான பணத்தாட்களை அச்சடிப்பதால் ஏற்படும் நேரடியான விளைவு என்னவாக இருக்கும் அதாவது நிறைய ருபி நோட்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்றதுனால என்ன வந்து நம்ம எக்கனாமிக்கலா வந்து இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா இது விலை வீழ்ச்சிக்கு வழி வழிவகுக்கும் கண்டிப்பா வந்து பிரைஸ் பிரைஸ் வந்து எல்லாமே வந்து அதிக அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால நம்ம எக்கனாமிக்கே வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் வெளிநாட்டுல தான் நம்ம எந்த பொருளும் எடுத்துட்டு போய் நல்லா விற்க முடியாது அடுத்து செயல்படா சொத்து என்றால் என்ன நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் என்பிஏ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கடனின் அல்லது முன்பணத்தின் அசலோ அல்லது வட்டியோ ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு நிலுவையில் இருப்பது ஸோ கடனை வந்து தராம இருக்கிறது என்பிஏ செயல்படா சொத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து கீழ்கண்ட பணிகளில் ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளும் பணிகள் எது யாவை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கி என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணத்தை வெளியிடுதல் மாற்று விதத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அதுக்கப்புறம் பணத்தின் நடுநிலை இதை வந்து அவங்களால வந்து பண்ண முடியாது மணியை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதா அவங்களால பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வணிக வங்கிகளை கட்டுப்படுத்துதல் இது மூணு விஷயம்தான் வந்து ஆர்பி வந்து பண்ணுறாங்க கரன்சி வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதாவது சிஆர்ஆர் எப்போ ரேட் அதெல்லாம் நம்ம சொன்னல அப்புறம் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அவங்களுக்கு கீழே உள்ள பேங்க்ஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்பியோட வேலை அடுத்து முதல் ரயத்வரி செட்டில்மெண்ட் மெட்ராஸில் டேஷம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதை வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ ரயத்வரி சட்டம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் கொண்டு வருவாங்க ஸோ தேசிய மயமாக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி நைன்லேயும் பண்ணியிருப்போம் பட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லே நம்ம வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கடுத்து அதிகாரப்பூர்வமான அந்நிய செலவாணி மாற்று வீதத்தை அறிவிக்கும் அதிகாரம் உள்ள வங்கி எது ஸோ அஃபிஷியல் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை மெயின்டைன் பண்ணுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்பிஐக்கு தான் இருக்கு அடுத்து பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் என்பது ஸோ மானிட்டரி பாலிசி வந்து ஆர்பிஐ வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக விலை நிலை தன்மை அதுக்கப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் சமூக நீதி இது எல்லாமே கொண்டு தான் பணவியல் கொள்கை பண்ணுறாங்க அரசு வரவு செலவு திட்டத்தின் பற்றாக்குறையை குறைப்பது ஸோ பட்ஜெட் ரிலேட்டடாக இவங்க வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க ஸோ இவங்களுடைய வேலை வந்து ஜஸ்ட் இந்த விஷயத்த வந்து மெயின்டைன் பண்றதா பணவியல் கொள்கை ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் சி ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ தான் வரும் பின்வருவனவற்றுள் வங்கி துறையினை மின்னணுப்படுத்துவதற்கு காரணமாக காரணிகள் யாவை ஸோ டிஜிட்டலைசேஷன் நம்ம வந்து பேங்கிங் செக்டரை ஏன் வந்து பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நுகர்வோரின் நடவடிக்கையில் மாறுதல் ஸோ கன்சியூமர் பிஹேவியர் நிறைய வந்து டிஜிட்டலைஸ்டா மாறிட்டு வராங்க அதனால நம்ம வந்து மாத்திரோம் அதுக்கப்புறம் நிதியில் உள்ளடக்கம் மற்றும் அரசின் முயற்சி ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து கொண்டு போகணும் ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்க்ளூஷன் அதனாலேயும் பேங்கிங் செக்டரை நம்ம வந்து மின்னணுப்படுத்துகிறோம் அதிக அளவில் ஸ்மார்ட் கைபேசி பயன்படுத்துதல் நிறைய பேர் ஃபோனில் எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நம்ம வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ
அடுத்து ஜன்தன் திட்டத்தின் குறிக்கோள் ஜன்தன் யோஜனா இதனுடைய குறிக்கோள் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதேதான் பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகன்ட்டையும் வந்து பேங்கிங் அக்கௌண்ட் வந்து இருக்கணும் ஆஹ் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அளிக்கிற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் போய் சேரணும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார முன்னேற்றம் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் நிதி ஆணையத்தின் பிரதான செயல்பாடு அல்லாத ஒன்றை குறிப்பிடவும் சோ பினான்சியல் கமிஷனோட பங்கன் இல்லாத ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பினான்சியல் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வரிகளின் நிகர வருமானத்தை மத்திய மற்றும் மாநில அரசு இடையில் விநியோகிக்க பரிந்துரைக்கிறது சோ யூனியன்ட்ட இருக்கிற பணத்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்றது இது வந்து உண்டு அடுத்து மாநிலங்களுக்கு உதவுவதற்கான மானியங்களை நிர்வகிக்க வேண்டிய கொள்கைகளை பரிந்துரை செய்வது சோ மாநிலத்துக்கு தர மானியம் கிராண்ட்ஸ் நீட் அதையும் வந்து பரிந்துரை செய்யறாங்க பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சிகளின் வளங்களை கூடுதலாக ஒரு மாநிலத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிதியை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகளை பரிந்துரை வழங்குகிறது சோ பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கான அந்த இதையும் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க வந்து பரிந்துரைக்க செய்யறாங்க சோ இதுவும் உண்டு இதுல வந்து இவங்களோட வெயில இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எதிர்ப்பு பார்த்தா நாட்டின் வளங்களை மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்துறதுக்கான திட்டத்தை வகுத்தல் இதைதான் இவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் இருக்கிற பணத்தை எப்படி எப்படி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இதுக்கான பிளான் தான் போட்டுத்தருவாங்க ஸோ இது வந்து இவங்களோட பணி இல்லாதனால ஆப்ஷன் டி தான் இது கரெக்ட் ஆன்சர் இந்தியாவின் பதினைந்தாவது நிதி குழுவின் தலைவர் யார் இப்ப அட்ரஸ்ன்னு போயிட்டு இருக்கிறது பதினைந்தாவது நிதி குழு தான் இதற்கான தலைவர் யாரும் பார்த்தா என் கே சிங் ஸோ இதுல வந்து நிதி குழுவோட தலைவர் தான் இருக்காங்க என் கே சிங் இதுலயே வந்து பாருங்க ஏ கே சண்டா ஏ கே சண்டா என்றவரு எப்ப நிதி குழுவோட தலைவரா இருந்திருக்காருனா இவர் வந்து தேர்டு இவர் வந்து போர்டீன்த் கேசி பேண்ட் என்றவர் டென்த் நினைக்கிறேன் ஆமா டென்த் இதுலயே முதல் நிதி குழுவோட தலைவர் வந்து கே சி நியோகி இதை வந்து பாத்துக்கோங்க அடுத்து கீழ்கண்டவர்களில் எவர் இந்திய நிதி ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்ததில்லை அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இதுல வந்து பாருங்க பிரணாப் முகர்ஜி என்ற ஒரு பிரசிடென்ட் இவர் வந்து நிதி குழுவோட தலைவரா இருந்ததில்லை சோ இதான் ஆன்சர் மத்தவங்க தான் பாருங்க சி ரங்கராஜன் சி ரங்கராஜன் என்றவர் டுவெல்த் இருந்திருக்காரு அதுக்கு அடுத்து மகாவீர் தியாகி மகாவீர் தியாகி என்றவரு ஐந்தாவது இருந்திருக்காது அதுக்கு அடுத்து பிரம்மானந்த் ரெட்டி பிரம்மானந்த் ரெட்டி என்றவர் ஆறாவது இருந்திருக்காரு அடுத்து அஹ் பதினான்கு நிதி குழுவின் தலைவர் இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் வை வி ரெட்டி அடுத்து குத்தகை சீர்திருத்தங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையவை சோ டெனன்சி ரிஃபார்ம் இதனுடைய தொடர்புடையது எது அப்படின்னு பார்த்தா வாடகை கட்டுப்பாடு குத்தகை கால பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் குத்தகைக்காரர்களின் உரிமைகள் இது எல்லாமே உண்டு அதாவது ரெண்ட வந்து ரெகுலேட் பண்றது டென்யூரா வந்து செக்யூரா வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் டெனன்ஸ்கான ஓனர்ஷிப் தர்றது இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெனன்சி ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீலிங் ஆன் லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் இது வந்து கிடையாது சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ அடுத்தது வலுவான வேளாண்மை விலை கொள்கையின் குறிக்கோள்கள் யாதையவை சோ இது வந்து பார்த்தா ஒரு வலுவான வேளாண்மை அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா தனியார் வணிகர்களின் சுரண்டல்களில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாப்பது கண்டிப்பா ஒரு வலுவான வேளாண்மையில இது வந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை வழங்குவதை உறுதி செய்தல் வேண்டும் கண்டிப்பா இப்ப இந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல நியாயமான விலையில் மொத்த வணிகர்களுக்கும் விவசாய பொருட்களை போதுமான அளவிலும் தொடர்ச்சியாகவும் வழங்குவதை உறுதி செய்தல் இதெல்லாம் வந்து பண்ண தேவையில்லை அதாவது டு இன்ஷூர் அடிக்கேட் அண்ட் ரெகுலர் சப்ளை ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டி டு ஹோல் சேலர்ஸ் இவங்களுக்கு தான் ரீசனபிள் பிரைஸ் வந்து பண்ணணும் அதைதான் வந்து இது பண்ண தேவையில்லை ஒரு வலுவான வேளாண்மைக்கு இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் டூ தான் அடுத்து கீழ் கண்டவற்றுள் நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளோட தொடர்புடையவை எவை லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மெஷர்ஸ் இதனுடைய தொடர்புடையது அப்படின்னு எதுவும் பார்த்தா இடைத்தாரர்களை ஒழித்தல் கண்டிப்பா நில குத்தகை சட்டம் அதுக்கப்புறம் கூட்டு பண்ணை வேளாண்மை இது நாலு விஷயம்தான் சோ ஒன் டூ அண்ட் போர் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்டர்மீடியட்ஸ் அபாலிஷ் பண்றது டெனன்சி லெஜிஸ்லேஷன் அதுக்கப்புறம் கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்மிங் இது வந்து கிடையாது சோ ஒன் டூ அண்ட் போர் அடுத்து இந்த ரெவல்யூஷன் இதை வந்து கண்டிப்பா பார்த்துட்டு போங்க இது ரிலேட்டடா நம்ம கேட்க அதிக அளவு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதுல வந்து பாருங்க ஆஹ் வெண்மை புரட்சி என்றது பாலுக்கானது கரெக்டு இதுல வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகாது எதுவும் கேட்டிருக்காங்க பசுமை புரட்சி என்றது உணவு தானியம் இதுவும் வந்து கரெக்டு 
நீல புரட்சின்றது கடல் சார்ந்த பொருட்கள் மீன் இதுவும் கரெக்டு மஞ்சள் புரட்சி இது வந்து பூக்கள் கிடையாது மஞ்சள் புரட்சின்றது எண்ணெய் வித்துக்களுக்காக இருக்கிறது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அடுத்து தேசிய வேளாண் கொள்கையானது ஆண்டுக்கு டேஷ் சதவீத வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் பரிகார் வந்து டார்கெட் வச்சு பண்ணுறாங்க அடுத்தது இந்தியாவில் உணவு உற்பத்தி அதிகமானாலும் சமீப காலத்தில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட காரணம் யாது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கடன் பட்ட நிலை ஸோ நிறைய லோன் கொடுத்து அவங்களுக்கான அதிக கடனில் வந்து இழுத்து விட்டு அவங்க லேண்டை வந்து வாங்குறது தான் இப்போ உள்ள இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கான மெயின் ரீசன் அடுத்து நார்வன் போர்லாங் என்பவர் தொடர்புடையது எதுன்னு கேட்டால் வீரியரக விதைகள் ஸோ ஒன் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஹை ஈடு வெரைட்டி சீட்ஸ் ஸோ இவர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதை வந்து உலக அளவில் கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான் இவர் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கெமிக்கல் தான் கிடையாது ஹை ஈல்டு இந்த ஹைப்ரிட் முறையில் விவசாயம் பண்ணுறது கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறதுலாம் ஸோ அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தது இவர் தான் இந்தியாவில் நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக முதன் முதலில் இடைத்தரர்களை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு ஸோ இந்த அபாலிஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் இவர் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கு ஸோ இது வந்து பட்டு தொழிற்சாலை பட்டு தொழிற்சாலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு இந்த காஞ்சிபுரம் இங்கே தான் அதுக்கப்புறம் ப பருத்தி தொழிற்சாலை இதை பொறுத்த வரைக்கும் மகாராஷ்டிரா கயிறு தொழிற்சாலை கேரளா சணல் தொழிற்சாலை மேற்கு வங்காளம் ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் சில்க்னா தமிழ்நாடு காட்டன்னா மகாராஷ்டிரா காயர்னா வந்து கேரளா ஜூட்னா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் அடுத்து எம்ஆர்டிபி எம்ஆர்டிபினா என்னன்னா நியாயமற்ற வாணிப முறைகளை கட்டுப்படுத்துதல் எஃப்இஎம்ஏ ஃபெமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து அந்நிய செலவாணியை பராமரித்தல் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் தொழில் தகராறு சட்டம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் அமைதியை ஊக்குவித்தல் செல்வ வரி பொருளாதார ஆற்றல் செறிவினை குறைத்தல் ஸோ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் எம்ஆர்டிபினா கண்ட்ரோல் ஆஃப் அன்ஃபேர் ட்ரேடு ப்ராக்டிசஸ் ஃபெமானா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டு ரெடியூசிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சாரி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் நெக்ஸ்ட் வெல்த் டேக்ஸ் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர் ஸோ ஆப்ஷன் டி த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் அடுத்து கீழ் கண்டவற்றில் புதிய தொழில் கொள்கையின் நோக்கங்களை அடைவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைகள் யாவை ஸோ புதிய தொழில் கொள்கை இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் உரிமம் அயல் நாட்டு முதலீடு அயல் நாட்டு பொதுத்துறை நிர்வாகம் இது மூணு விஷயம்தான் இந்த நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில் லைசன்ஸ் தராங்க நிறைய ஃபாரின் எஃப்டிஐ கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் செக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் அடுத்து தாராள மையம் தனியார் மையம் மற்றும் உலக மையம் மாதிரி வளர்ச்சியை துவங்கிய ஆண்டு ஸோ இந்த எல்பிஜி கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நரசிம்மா ஒரு பீரியடில் தான் வந்தது ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்திருக்கும் அடுத்து தொழில்துறை நடவடிக்கைகளில் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதை அல்லது முற்றிலுமாக விலக்கிக் கொள்ளும் முறையை என்னன்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிபரலைசேஷன் தாராளமயமாக்கல் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷனையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க எந்த தொழில் கொள்கை தீர்மானத்தில் சமதர்ம மாதிரி சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துதல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் எதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் சொசைட்டி எந்த இதில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொழில் கொள்கை தீர்மானம் ஸோ ஐபிஆர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் தான் இந்த சோஷியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பின்வருவன ஒற்றல் புலப்படாத ஏற்றுமதியை தொ தோற்றுவிப்பது அதாவது கண்ணுக்கே தெரியாத எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து சுற்றுலாத்துறை தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கேருந்து நிறைய பேர் போவாங்க அங்கேருந்து இங்கே நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ இது மூலமாக நமக்கு நல்ல இன்கம் கிடைச்சாலோ இது வந்து டைரெக்டாக வந்து பணத்தை வந்து நமக்கு தர்றது கிடையாது ஆனால் இது மூலமாக நிறைய பேர் அங்கே போயிட்டு நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க ஸோ அது மூலமாக நல்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நடக்குது 
பின்வரும் எவ்வேளாண்மை உற்பத்தி இந்தியாவின் அதிகமான ஏற்றுமதி மதிப்பை தருகின்றது ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசி வந்து அதிகப்படியான ஏற்றுமதியை வந்து தருகிறது அடுத்து பின்தங்கிய நாடுகளில் காணப்படும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் குறித்து கருத்துக்களை கவனத்தில் கொள்ளவும் அதிக நுகர்வு செலவால் சேமிப்பு குறைகிறது ஸோ பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுக்கான ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதிக நுகர்வு செலவால் சேமிப்பு குறையுது லோ சேவிங்ஸ் டியூ டு ஹை லெவல் கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டிப்பாக வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால என்னென்ன தான் ஒரு நேஷனில் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம கையில் இருக்க பணம் அதிகமாக செலவாக ஆக சேவிங்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து கரெக்டு அடுத்து இயற்கை வளங்கள் அழிந்து போகும் அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுவும் வந்து கரெக்ட் நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க மக்கள் தேவைகளுக்காக நெக்ஸ்ட் அதிக உற்பத்தி திறன் மற்றும் சேமிப்பை ஊக்குவிக்கிறது இது வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் அதிகமா போற இடத்துல வந்து பண்றது கிடையாது ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டி டூக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் டூ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் மக்கள் அடர்த்தி என்பது மக்கள் அடர்த்தி என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை நபர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்றுதான் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லிவிங் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் நைன்டி ஃபோர்த்து கீழ்கண்ட குற்றை அரைய மக்கள் தொகை மாற்றத்தின் முதல் நிலைப்படி எது அதிகமான இறப்பு விகிதம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மருத்துவ உதவி இல்லாமல் ஏன்னா இது இல்லாதனால தான் டெத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் என்றது நடக்குது அதாவது இப்படி தான் ஒரு இந்த கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய வயதானவர்கள் இருக்காங்கன்றதை தாண்டி அப்படியே மாறும் நிறைய யங்ஸ்டர் இருக்காங்க இதுக்கான ரீசன் வந்து டெத் ரேட் அதிகமாகும் மெடிக்கல் எய்டு வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதுதான் காரணம் அடுத்து சமுதாய பாதுகாப்பு குறியீடு யாரால் உருவாக்கப்படுகிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இவங்க தான் இந்த சோசியல் ப்ரொடெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் ஏடிபி தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க கீழ்கண்ட வாக்கியத்தை கவனி இது வந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் ஐம்பது சதவீத ஏழை மக்கள் கீழ்கண்ட மாநிலங்களில் வாழ்கிறார்கள் ஸோ எந்தெந்த மாநிலத்தில் ஏழை மக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் ஜார்க்கண்ட் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த நார்த்து நார்த்து அதுக்கப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாநிலத்தில் தான் அதிக புவர் பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவோட புவர் பாப்புலேஷன் வந்து அங்கே தான் இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை அளவு என்ன இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் மில்லியன் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஒன் டென் மில்லியன் தான் வந்து பில்லியன் ஆக்சுவலி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியன் மில்லியனில் சொல்லும் போது ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ மில்லியன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்றே கூற்றுகளை விளக்குக ஸோ இது வந்து மிகை மக்கள் தொகையின் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய தலா நீரின் அளவு கூடும் ஸோ இது வந்து தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓயிங் டு ஓவர் பாப்புலேஷன் த பர் கேபிட்டா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கோயிங் அப் ஸோ மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக நீரின் அளவு கூடும்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ தவறு தான் இது அதுக்கப்புறம் நீர்நிலைகளின் தர குறைபாட்டிற்கு நகர் மயமாதலும் தொழில் மயமாதலும் காரணம் அல்ல கண்டிப்பா வந்து நீர்நிலையோட குவாலிட்டி வந்து குறையுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அர்பனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் உண்டு ஆனா இவங்க வந்து காரணம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் கிடையாது ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அப்ப என்ன ஆன்சர் எது வந்து கரெக்ட் பார்த்தா மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய தலை வீத தண்ணீர் அளவு குறையும் கண்டிப்பா நீர்நிலைகளின் தரக்குறைவிற்கு நகர்மயமாதலும் தொழில் மயக்கம் இதுவும் காரணம் ஆனால் நமக்கு வந்து எது வந்து தவறான குற்றம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க ஒழுங்குபடுத்துக கீழ்காணும் தொடரில் ஸோ அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறப்பு நடக்குது அதுக்கப்புறம் பிறந்தோனே கல்வி அதுக்கடுத்தது திருமணம் அதுக்கடுத்தது இறப்பு அதுக்கப்புறம் இறுதி சடங்கு ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ எப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை பெருக்க விகிதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதை வந்து நம்ம இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைட் சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
கிரேட் டிவைட் அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதான் ஓவரால் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின் வந்தால் கூட கெயின் தான் மேக்சிமம் வந்து வரும் ஏன்னா நான் இதில் வந்து டாபிக் வைஸ் தான் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து ரிப்பீட்டாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பாருங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த டாப்பிக் வந்து எக்ஸாம் முடிய வர்றதுக்குள்ளே பார்த்துடலாம் தேங்க்யூ